and i importance coefficient number of the bubble importance coefficient number of the bnbc do you have to be a ball as a second table number six to nine a kind of all as a table six to nine importance factor i shop for the ball as it a winter to network on six meters to network on some of the wind calculation cobo on the winter table taken alarm table number six to nine a ball as the importance factor shop for care it a occupancy category to put a deep and core importance factor to cover on car I said अकुपेंसि कैटागर जी वन एक रकम टू थ्री फोर हम एक जन एक रकम सो हमें प्रथम अकुपेंसि कैटागर एक देखी अकुपेंसि कैटागर बोलते कि बोझा एखे देखें बन बी सी टेबिल नम्बर सिक्स वन वन एखे अकुपेंसि कैटागर सम्पर् बला आ टेबिल नम्बर सिक्स वन वन अकुपेंसि कैटागर सम्पर् बला आज है चार धरण अकुपेंसि कैटागर आकुपेंसि कैटागर वन वन हमें एक विस्तारित बी अकुपेंसि कैटागर वन टू थ्री फोर एखे देखें अकुपेंसि कैटागर वन वन सम्पर्क की बला आन हे जे समस्त बिल्डिंग गो हजार्ड टू ह्यूमान लाइफ अर्थात मानुषे जीवन जो झुंकीपूर्ण नए कम झुंकीपूर्ण ये स्ट्राक्चार गा हे अकुपेंसि कैटागर वन अर्थात जेधर स्ट्राक्चार गा जो कारण कलप्स कर फेल कर जाते मानुषे जीवन हानि ना ये जो स्ट्राक्चार गा आ खुबी लोरज स्ट्राक्चार टेम्पोरारि स्ट्राक्चार जमन एखे बला आज एग्रिकालचाराल फैसिलिटीज एग्रिकालचाराल फैसिलिटीज अर्थात एग्रिकालचार को छोटो शेड ए रखम होते सार्टें टेम्पोरारि फैसिलिटी टेम्पोरारि जो फैसिलिटी गाँव तैरी है अल्प समय टेम्पोरारि भावे से गो होते छोटोखाटो माइनर स्टोरेज फैसिलिटी माइनर जो स्टोरेज थे छोटोखाटो स्टोरेज अल्प हाइटर स्टोरेज जगह है साधारण यो हे जगह कलप्स कर लेकिन कारण फेल कर ले मानुषर जीवन झुंकी थे ना कम थे से गो हे अकुपेंसि कैटागर वन ये अकुपेंसि कैटागर वन एरपर देखें अकुपेंसि कैटागर टू कि अकुपेंसि कैटागर टू हे All buildings and other structure except those listed in occupancy category one, three, and four. अर्थात् एक, तीन एवं चारे जे जिन इस गुलार नाइ शेटे ही होच्छ occupancy category two है जो नोच्छ आमदर एक, तीन एवं चारे किया से शेटा जानते होंगे शेटा जानले होच्छ आम्रा easily bear कुत्ते बार बोले दुई ये कौन कौन building गुलार पोर्बे सब बात तीन नंबर टन ये आलोचना कोरी तीन एक ही बाला आसे तीन नंबर category जेट तीन नम्बर कैटागर देखें कि बला आज है तीन नम्बर कैटागर प्रथम ही आल्डिंग एंड अदार स्ट्राक्चार हायर मोर दैन थ्री हंड्रेड मोर दैन थ्री हंड्रेड पीपल कन्क्रिकेट इन वन एरिया अर्थात एक एरिया अर्थात जमन हलरूम चिंता करते एक हलरूमे तीन शोर ऊपर मानुष जो गैदार गैदारिंग तीन शोर ऊपर मानुष जो एक हलरूमे गैदारिंग ए रकम जो स्ट्राक्चार गो आ बड़ बड़ो स्ट्राक्चार जानने अनेक मानुषे समागम है एगुला हमें तीन नम्बर कैटागर धरब तरह और जमन हम विल्डिंग एंड अदार फैसिलिटी उथथ डे केयर फैसिलिटी जे समस्त विल्डिंग डे केयर फैसिलिटी आए हे एट कैपासिटी हलो एकश पंचाशे अधिक जे समस्त विल्डिंग डे केयर फैसिलिटी आए यटार कैपासिटी हे एक पंचाशे अधिक ये विल्डिंग गा डिजाइन करते गैटागर तीन जापर आल्डिंग एंड अदार स्ट्राक्चार उथथ एलिमेंटर स्कूल जे समस्त स्ट्राक्चार गो मूलत स्कूल और हे कि सेकेंडारि स्कूल एलिमेंटर स्कूल सेकेंडारि स्कूल जानने कैपासिटी मोर दैन टू फिफ्टी जान आढ़ाई अदिक कैपासिटी थे ये स्ट्राक्चार गा हे तीन नम्बर कैटागर जाए आज स्कूल कलेज एडल्ट एडुकेशन फैसिलिटी जगह हे मोर दैन फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड पीपलर जो जे समस्त फैसिलिटी गो कलेज एडल्ट एडुकेशन फैसिलिटी गो आगू जा तीन नम्बर कैटागर एरपर हे हेल्थ केयर फैसिलिटी जेटा हे जेखने पंचाश जन अधिक रेसिडेंट पेशेंट थकते समस्त हेल्थ केयर फैसिलिटी ते कि पंचाश जन अधिक रेसिडेंट पेशेंट थे क्योंकि एखे कि नहीं ख्याल कर देखें एखे क्योंकि इमार्जेंसि सार्जारि यूनिटा नाई इमार्जेंसि सार्जारि फैसिलिटी नाई से कैटागर तीन पड़े और जो एम हेल्थ केयर सिसटेम मैं एम हासपाल एम हेल्थ केयर फैसिलिटी जगह की सार्जारि हे इमार्जेंसि ट्रिटमेंट आसते से कैटागर चारे पड़ा जाए एक देखें एरपर देखें एरपर हे जेल एंड डिटेंशन फैसिलिटी जेल और डिटेंशन सेंटर जगह आगू हम कैटागर तीन पड़े अच्छा एचड़ाओ आ 
যেমন হচ্ছে এখান থেকে যদি আমি দেখি ওকে এখান থেকে যদি আমি দেখি আরো তিন নাম্বার ক্যাটাগরির মধ্যে কি কি পড়বে তিন নাম্বার ক্যাটাগরির মধ্যে আরো পড়বে হচ্ছে পাওয়ার পাওয়ার জেনারেশন স্টেশন দেন আছে হচ্ছে পাওয়ার ট্রিটমেন্ট পাওয়ার ট্রিটমেন্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সুয়েজ ট্রিটমেন্ট টেলিকমিউনিকেশন সেন্টার এই ধরনের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে হাই রেঞ্জ স্ট্রাকচার না কিন্তু এগুলো হচ্ছে দেখেন বলা আছে সাবস্টেন্সিয়াল ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আচ্ছা যেগুলো হাই রেঞ্জ স্ট্রাকচার না যেগুলো ফেল করলে মানুষের জন্য অনেক বড় ক্ষতি হবে না বাট এগুলো ফেল করলে কি হবে এগুলো ফেল করলে অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে এই ধরনের স্ট্রাকচার গুলাও তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এরপরে চার নাম্বার ক্যাটাগরিটা আমরা দেখি চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে কি বলা আছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে বলা আছে যে হসপিটাল অ্যান্ড আদার হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি হ্যাভিং সার্জারি প্রথমেই বলা আছে হসপিটালের কথা হসপিটাল যেটার মধ্যে কি থাকবে সার্জারি থাকবে এবং হচ্ছে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট থাকবে এই ধরনের হসপিটালগুলো হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে আর যদি যেই হসপিটালগুলো হচ্ছে সাধারণত সার্জারি এবং ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট থাকে না এগুলো তিন নাম্বারে পড়বে এরপরে বলা আছে ফায়ার রেস্কিউ অ্যাম্বুলেন্স অ্যান্ড পুলিশ স্টেশন অ্যান্ড এমার্জেন্সি ভিকেল গ্যারেজ অর্থাৎ এমার্জেন্সি স্ট্রাকচার যেগুলো আছে এক কথা যদি আমি বলি চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে কি পড়বে সেটা সব হচ্ছে ইমার্জেন্সি এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে সমস্ত হসপিটালগুলো মূলত ইমার্জেন্সি নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এর এছাড়াও যে ফায়ার সার্ভিসের যে ফায়ার সার্ভিস অ্যাম্বুলেন্স পুলিশ স্টেশন যেগুলো ইমার্জেন্সি সেগুলো হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এরপরে আছে আর্থকোয়াক অ্যান্ড হারিকেন জন্য যে ইমার্জেন্সি শেল্টারগুলো স্থাপন করা হয় ইমার্জেন্সি শেল্টার শেল্টারগুলো হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এরপর হচ্ছে হচ্ছে ইমার্জেন্সি প্রিপারনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড আদার অপারেশন সেন্টার ফেসিলিটি রিকোয়ার্ড ফর ইমার্জেন্সি রেসপন্স এমার্জেন্সি রেসপন্সের জন্য কোনো একটা কোন একটা যদি আমাদের ডিজাস্টার হয় সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি রেসপন্স করার জন্য যে যে স্ট্রাকচারগুলো রেডি করতে হয় সেগুলো হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এরপর আছে পাওয়ার জেনারেশন স্টেশন অ্যান্ড পাবলিক ইউটিলিটি ফ্যাসিলিটি যেগুলো এমার্জেন্সি এমার্জেন্সি পাওয়ার জেনারেশন স্টেশনগুলো চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে এছাড়া আপনি যদি দেখেন আরও যত এমার্জেন্সি স্ট্রাকচার আছে সবগুলোই হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে যেমন এখানে হচ্ছে ফুয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক কুলিং টাওয়ার কমিউনিকেশন টাওয়ার এগুলো হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়বে তাছাড়া আরও যত যত এমার্জেন্সি আপনি সবগুলো খেয়াল করলে দেখবেন যে যত এমার্জেন্সি এমার্জেন্সি জিনিস আছে যেমন হচ্ছে এভিয়েশন কন্ট্রোল টাওয়ার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার এমার্জেন্সি এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার এগুলো হচ্ছে সব এমার্জেন্সি হচ্ছে চার নাম্বার ক্যাটাগরি এমার্জেন্সি কোনো স্ট্রাকচার হলে সেটা অবশ্যই চার নাম্বার ক্যাটাগরি তাহলে আমরা যদি এখন একটা সামারি করি যে অকুপেন্সি ক্যাটাগরিটা আসলে কি বলছে যে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি বলছে যে বিএনবিসি দুই হাজার বিশের টেবিল নাম্বার হচ্ছে সিক্স ওয়ান ওয়ান এই টেবিলে অকুপেন্সি ক্যাটাগরিতে চারটা অকুপেন্সি ক্যাটাগরি আছে যার মধ্যে এক নাম্বার অকুপেন্সি ক্যাটাগরিটা হচ্ছে একেবারে লো রাইজ স্ট্রাকচার যেগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি স্ট্রাকচার খুবই হালকা পাতলা স্ট্রাকচার এরকম স্ট্রাকচারগুলো হচ্ছে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি এক এবং তিন নাম্বার অকুপেন্সি ক্যাটাগরি যদি আমরা দেখি তিন নাম্বার অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হচ্ছে একটু হেভি স্ট্রাকচার যেখানে অনেক বেশি মানুষ গ্যাদারিং করে বা স্কুল কলেজ হসপিটাল এই সমস্ত স্ট্রাকচারগুলো বা পাওয়ার জেনারেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সুইচ ট্রিটমেন্ট টেলিকমিউনিকেশন এগুলো হচ্ছে তিন নাম্বার ক্যাটাগরি এবং চার নাম্বার ক্যাটাগরি হচ্ছে অল ইমার্জেন্সি স্ট্রাকচার সো দুই নাম্বার ক্যাটাগরিটা তাহলে কি থাকলো দুই নাম্বার ক্যাটাগরি তো থাকলো হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং প্লাস হচ্ছে অফিস আদালত যেগুলো আছে যেগুলোতে হচ্ছে এই তিনটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না এই জিনিসগুলো হচ্ছে দুই নাম্বার ক্যাটাগরি সো আমরা যদি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর বিল্ডিং এ ডিজাইন করি আমাদের অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হবে দুই ওকে সো আমরা অকুপেন্সি ক্যাটাগরির ডিটেলসটা দেখলাম আমার মনে হয় অকুপেন্সি ক্যাটাগরি সম্পর্কে এরপরে আর কারো কোন কনফিউশন থাকবে না সো অকুপেন্সি ক্যাটাগরির এখানে আমরা দেখেন অকুপেন্সি ক্যাটাগরির চারটা অকুপেন্সি ক্যাটাগরি দেখলাম চারটা অকুপেন্সি ক্যাটাগরির রেসপেক্টে এখানে হচ্ছে আমাদের চারটা অকুপেন্সি ক্যাটাগরির রেসপেক্টে এখানে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর উইন্ডের উইন্ডের যে ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা আছে সেটা বের করা হয়েছে সো প্রথমে হচ্ছে অকুপেন্সি ক্যাটাগরিটা দেখতে হবে আমাদের যেহেতু আমরা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হচ্ছে দুই ওকে আমাদের অকুপেন্সি ক্যাটাগরি দুই এরপরে হলো এরপরে হচ্ছে দেখতে হবে কোনটা এরপরে
যদি উইন্ড স্পিডটা কত হয় আটত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ এর ভিতরে হয় উইন্ড স্পিডটা যদি আটত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ মিটার পার সেকেন্ডের ভিতরে হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আই এর ভ্যালু গুলা হবে এগুলা আর উইন্ড স্পিড যদি কত হয় চুয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড থেকে উইন্ড স্পিড যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে আই এর ভ্যালু হবে এগুলা সো আমরা হচ্ছে এখান থেকে প্রথমে আমাদের স্ট্রাকচারের লোকেশনটা স্ট্রাকচারের লোকেশনটা জানতে হবে যে আমাদের স্ট্রাকচারটা কোন জোনে আছে এবং সেই সেই অঞ্চলের উইন্ড স্পিডটা কত সো আমরা ধরে নিলাম আমাদের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে আমরা ডিজাইন করতেছি তো ঢাকার মধ্যে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে ঢাকার উইন্ড স্পিড দেখেন এখানে বলা আছে উইন্ড স্পিডের যে টেবিল আছে সিক্স টু এইট এই টেবিলে বলা আছে এই টেবিলে বলা আছে যে ঢাকার উইন্ড স্পিড হচ্ছে কত ঢাকার উইন্ড স্পিড হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে ঢাকার উইন্ড স্পিড ওকে সো ঢাকার উইন্ড স্পিড যদি সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন হয় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই টেবিলে চলে যাই অকুপেন্সি ক্যাটাগরি টেবিলে যদি আমরা যাই তখন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের অকুপেন্সি ক্যাটাগরি আমরা জানি এটা দুই নাম্বার অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হচ্ছে অকুপেন্সি ক্যাটাগরি হচ্ছে দুই নাম্বার এবং ঢাকার উইন্ড স্পিড হচ্ছে মোর দেন ফোরটি ফোর এটা থেকে বেশি সো আমাদের এই টেবিলটা খেয়াল করতে হবে সো অকুপেন্সি ক্যাটাগরি টু এর রেসপেক্টে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে দেখেন শুধু অকুপেন্সি ক্যাটাগরি ওয়ানের ক্ষেত্রেই হচ্ছে ভ্যালু দুটা ডিফারেন্স দুটা ভ্যালু আলাদা এছাড়া তিনটা অকুপেন্সি ক্ষেত্রে কিন্তু সেম ভ্যালু অর্থাৎ উইন্ড স্পিড আপনার যাই হোক না কেন অকুপেন্সি ক্যাটাগরি যদি আপনার ওয়ান না হয় ওয়ান না হয় অর্থাৎ দুই তিন চার অকুপেন্সি ক্যাটাগরি যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনার উইন্ড স্পিড যাই হোক না কেন আপনার কিন্তু ভ্যালু সেমই আসতেছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টরটা পেয়ে যাব ওকে সো আমাদের যে বেসিক যে ইকুয়েশনটা এক নাম্বার ইকুয়েশন এক নাম্বার ইকুয়েশন আমরা হচ্ছে আমাদের কি কি পেলাম আমরা এখান থেকে আমরা কেজেট পেলাম কেজেটটি পেলাম কেজেটটি আমরা কি পেলাম কেজেটটি হচ্ছে টপোগ্রাফিক ফ্যাক্টর যেটা যদি আপনার ফ্লাট টপোগ্রাফি হয় সমতল জায়গা হয় স্ট্রাকচারটা সমতল জায়গা হলে আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ জায়গায় হচ্ছে সমতল সো হচ্ছে সমতল জায়গা হলে কেজেটটির ভ্যালু হবে কত ওয়ান সমতল জায়গা হলে আমরা যদি একটু লিখে দিই সমতল জায়গা হলে কেজেটটির ভ্যালু ওয়ান সরি কেজেটটি কেজেটির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান কেডির ভ্যালু হচ্ছে কত কেডির ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ আমরা টেবিলে দেখলাম জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ হচ্ছে কেডির ভ্যালু এরপর হচ্ছে উইন্ড স্পিড উইন্ড স্পিড কত ঢাকার জন্য আমরা উইন্ড স্পিড নিলাম হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন আমরা একটু দেখে আসি ঢাকার জন্য ঢাকার জন্য হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স ফ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের আমরা জানি টেবিল থেকে আমরা পেলাম যে জোন টুর জন্য এবং ঢাকার স্পিডের রেসপেক্টে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ইম্পর্টেন্স কোয়েফিসিয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান সো এই ইকুয়েশনে আমরা কিউ জেডের ইকুয়েশনে আমরা কিউ জেডের ইকুয়েশন দেখেন এখানে সবগুলো টার্মি কিন্তু পেয়েছি শুধুমাত্র কে জেড বাদে এখন আমরা জানি কে জেড হচ্ছে ভেরিয়েবল কেজেড কেজের হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং হচ্ছে হাইটের হাইটের রেসপেক্টে হাইট চেঞ্জ হলে হাইট বাড়ার সাথে সাথে কে জেড এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে সো কে জেড এর ভ্যালু যখন চেঞ্জ হবে তখন কিউ জেড এর ভ্যালু আলটিমেটলি চেঞ্জ হবে তো আমরা এবার হচ্ছে এই এই ফর্মুলার জন্য এই কোয়েশনের জন্য আমরা টেবিলে চলে যাব ओके हमें क्योंकुलेशन टेबिले चले आसि एखान सब किस इनपुट दीब हमारे स्ट्राक्चार लोकेशन हे ढाका अकुपेन्सि कैटागरि रेसिडेंसियल बिल्डिंग देखल डिटेल्स टू एरपे हे एक्सपोजार कैटागरि एरपर आल्डिंग टाइप से आस्ते आस्ते एक आलोचना करब सो हमें प्रथम हेखने আমরা চলে যাব কিউ ক্যালকুলেশনে কিউ এর ভ্যালু আমরা বের করব 
সো কিউর ভ্যালু বের করার জন্য আমরা জানি আমাদের কি কি লাগবে এখানে এখানে আসে কিউর ভ্যালুর জন্য আমাদের কে জেডটি লাগবে কে ডি লাগবে ভি লাগবে আই লাগবে সো কে জেডটির ভ্যালু এখানে হচ্ছে আমাদের কত আছে কে জেডটির ভ্যালু আমরা দেখলাম যে প্লেন টপোগ্রাফির ক্ষেত্রে কে জেডটির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওকে এরপর হচ্ছে ডিরেকশনাল ফ্যাক্টর টেবিল থেকে আমরা পেয়েছি ডিরেকশনাল ফ্যাক্টর হচ্ছে কত পয়েন্ট ওকে এরপরে হচ্ছে উইন্ড স্পিড আছে আমরা ঢাকার জন্য উইন্ড স্পিড পেয়েছি সিক্সটি ওকে এরপরে হচ্ছে ইম্পর্টেন্স ইম্পর্টেন্স কোয়েফিসিয়েন্ট এটা আমরা টেবিল থেকে পেলাম ইম্পর্টেন্স কোয়েফিসিয়েন্ট হচ্ছে ওয়ান সো এই চারটা ভ্যালু আমাদের হয়ে গেছে আমাদের আর বাকি আছে শুধু কে জেডটির ভ্যালুটা আমাদের বাকি আছে কে জেডটির ভ্যালু বের করতে পারলে আমাদের হচ্ছে কিউয়ের ভ্যালু আমরা বের করতে পারবো সো এই চারটা ভ্যালু যদি আমরা গুণ করি কে জেড জেড এর ভ্যালু বাদে কে জেড এর ভ্যালু বাদে যদি আমরা চারটা ভ্যালু গুণ করি তাহলে আমরা এখানে দেখেন কত পাবো চারটা ভ্যালু গুণ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এই সেলে আমি কিউ ইকুয়ালস টু এই চারটা ভ্যালু গুণ করলাম চারটা ভ্যালু গুণ করলে আসতে আসতে টু এর সাথে গুণ হবে কে জেড এর ভ্যালু তো কে জেড এর ভ্যালু আমরা বের করব কে জেড এর ভ্যালু আমরা জানি ভ্যারিয়েবল এখন আমরা কে জেড এর ভ্যালু নিয়ে আলোচনা করব ওকে আমরা বিএনবি সিতে চলে যাই বিএনবি সিতে দেখেন বলা আছে যে কে জেড ইজ দা ভেলোসিটি প্রেশার এক্সপোজার কোয়েফিসিয়েন্ট ডিফেন্ড হচ্ছে টু ফোর সিক্স সিক্স এই সেকশনে বলা আছে কে জেড সম্পর্কে ভেলোসিটি প্রেশার এক্সপোজার সো আমরা কে জেড এর কে জেড ক্যালকুলেশনে চলে যাব দেখেন এখানে এই টেবিলের মধ্যে এই টেবিলে বলা আছে টেবিল নাম্বার হচ্ছে সিক্স টু ইলেভেন এই সিক্স টু ইলেভেন এই টেবিলে বলা আছে যে কে জেড কি হবে এবং কে এইচ কি হবে ভেলোসিটি প্রেশার এক্সপোজার কোয়েফিসিয়েন্ট কে এইচ অ্যান্ড কে জেড কে জেড এবং কে এইচ এর ভ্যালু এই টেবিলে দেওয়া আছে হাইটের রেসপেক্টে আমরা জানি যে হাইট চেঞ্জ হলে কে জেড এর ভ্যালু চেঞ্জ হবে সো এখানে হচ্ছে প্রথমে তিনটা এক্সপোজার ক্যাটাগরি দেওয়া আছে এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ এক্সপোজার ক্যাটাগরি বি এবং এক্সপোজার ক্যাটাগরি সি এই তিনটা এক্সপোজার ক্যাটাগরির রেসপেক্টে হচ্ছে এই তিনটা এক্সপোজার ক্যাটাগরি এবং হাইটের রেসপেক্টে আমাদের কে জেড এর ভ্যালু বেরোবে কে কে এইচ হচ্ছে কে জেড আর কে এইচ অলমোস্ট একই জিনিস জাস্ট কে জেড হচ্ছে প্রত্যেকটা হাইটের জন্য আপনার ভ্যালু চেঞ্জ হবে কিন্তু কে এইচ এর ভ্যালুটা হবে ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য অর্থাৎ কে এইচ এর ভ্যালুটা হবে কে জেড যে ম্যাক্সিমাম যেটা আছে কে জেড ম্যাক্স অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম হাইট যেটা আছে ম্যাক্সিমাম জেড যেটা সেই ম্যাক্সিমাম জেডটাই হচ্ছে মূলত এইচ এবং এই ম্যাক্সিমাম হাইটের জন্য হচ্ছে কে এইচটা বের হবে অর্থাৎ কে এইচের ভ্যালু হবে একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আর কে জেড এর ভ্যালু হবে ভেরিয়েবল প্রত্যেকটা হাইটের জন্য কে জেড এর ভ্যালু আলাদা আলাদা ক্যালকুলেশন করতে হবে সো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের স্টোরিগুলো স্টোরির রেসপেক্টে এখানে দেখেন বলা আছে যে জিরো থেকে ফোর পয়েন্ট সিক্স মিটার পর্যন্ত কিন্তু কে জেড এর ভ্যালু একই হবে অর্থাৎ স্ট্রাকচারটা যদি আমি এখানে ড্র করি আচ্ছা এই যদি আমাদের স্ট্রাকচার হয় এরকম যদি আমাদের স্ট্রাকচার হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের উইন্ড স্পিডটা হবে এরকম গিয়ে তারপর আস্তে 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 বাড়বে অর্থাৎ নিচে থেকে নিচ থেকে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স মিটার পর্যন্ত একই থাকবে জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স মিটার পর্যন্ত একই থাকবে অর্থাৎ এটা যদি আমরা ধরি যে তো ফোর পয়েন্ট সিক্স মিটার ফোর পয়েন্ট সিক্স মিটার পর্যন্ত একই রকমের স্ট্রেট ভ্যালু যাবে তারপরে হচ্ছে ভ্যালুটা এরকম ট্রাপিজয়ডালভাবে অথবা ইনক্লাইনভাবে এখানে হচ্ছে ভ্যালুটা ইনক্রিজ করতে থাকবে বাড়তে থাকবে উপরের দিকে সো এটা হচ্ছে বলা আছে এখানে জিরো থেকে সিক্স মিটার পর্যন্ত সেম ভ্যালু থাকবে তারপর হচ্ছে ভ্যালুটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে হাইটের সাথে সাথে ওকে সো এখান থেকে আমরা হচ্ছে কে জেড এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারবো ইজিলি আমি আপনাদের এখানে দেখাই কে জেড এর ভ্যালুটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে এখানে আমাদের যে এক্সেলটা আছে সিমিলার আমরা একটা টেবিল তৈরি করছি এই এই টেবিলের মধ্যে হচ্ছে কে জেড এবং কে এইচ এর যে যেই একটু আগে আমরা যেই টেবিলটা দেখলাম বিএনবিসির সেই টেবিলটাই হচ্ছে এটা এখানে হচ্ছে হাইটের রেসপেক্টে এখানে হচ্ছে হাইট গুলো দেওয়া আছে মিটারে হাইটের রেসপেক্টে এক্সপোজার ক্যাটাগরি এ বি এবং সি এই তিনটা এক্সপোজার ক্যাটাগরির জন্য 
ये तीन टा एक्सपोज़र कैटागरीज़ जोनो इखान होता है हमारे के जेड के वैल्यू एवं के एच के वैल्यू हम लोग इखान ते के पे जावो ये पूरा देखने एक्सपोज़र कैटागरी तीन टर भीतर है एयर भीतर अब आप केस वन 